Hello everyone, uh, my name is Astha and um, in this initiative of DKT, Donate Your Time to Nation Building, I am studying for CBSE Board Class 10th ke liye English. Now we are literature kar rahe hai, jisme, now this is the second poem that we are going to do and the third chapter of the book um, First Flight. So this poem is titled Fire and Ice and the poet is Robert Frost. First I'll um, read out the poem, give you a little overview, a little bit meaning what we can understand and then we will um, do with the, then we will go on with the literary devices used in the poem. Now if you see the title that, that says Fire and Ice. Now Fire and Ice for a layman, for mango people like you and me, you know, fire and ice means uh, two opposite things. Fire means ag, ice means baraf. Now, ye dono opposite in the sense, temperature ke bhi sense mein, meaning ke bhi sense mein, har cheez ke sense mein, they are two opposite things. So why has the poet given the title of uh, his poem in the form of, in the form of two opposite terms? That we will find out. And uh, that, that's what we should be curious about. Uh, a little, yes, a little overview about the author. Uh, Robert Frost ki hi humne purani poem bhi, poem bhi kari thi. That was the dust, that was dust of snow. Then that's when I told you ki Robert Frost usually writes on themes of romanticizing with nature. In the sense ki wo hume nature se learnings dete hain. Nature ki base uh, elements ko use karke hume kuch learning, kuch meaning, kuch seek dete hain, kuch philosophy de jate hain. Aur hume reading between the lines. Because as I told you, if you remember, uh, this is poetry and poetry is like dancing. Prose. Prose mein hum walk kar rahe te, but here poetry hai. So here there's a little bit of dancing, there's a little bit of reading between the lines. Matlab jo first glance mein hum poem padhenge na, uska wo matlab nahi hoonga, jo actual mein iska matlab hai. There are, there are hidden meanings in poems. And wahi jaysay dance mein hoota hai, there are hidden meanings, there's a mood, there's a certain setting. To wo sab kuch. First I'll read out the poem to you and then talk a little bit about the mood and the setting. Then we'll go into the meaning. Alright. So it goes on like this. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favour fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now, at the first glance, the poem uh, looks like it's talking about the world ending. Dunia khatam ho rahi hai, destroy ho rahi hai, kaise hogi? Ab yahan pe shuru mein they say, it might end in fire, it might end in ice. Iska agar hum literal meaning dekhe, to haan, hume keh sakte hai, ki fire matlab itni global warming ho jayegi, jo climate change ho raha hai, uski wajay se, global warming itni ho jayegi, ki earth hamara, you know, it will burn up. And the world will end. Ice, we can say, ice ke liye ke, literally, literally, I'm talking about the literal meaning. We may say, ke, you know, ice ke glaciers sub melt ho jayenge and you know, there will be floods and then that will be the end of life. However, when we read between the lines and when we read the whole poem, we see ke yaha pe, there's, uh, there's usage of terms like I've tasted of desire. And then in the second stanza, they say, I think I know enough of hate. Now this exactly tells you that the terms are fire and ice. They are not just used for uh, depicting burning up of the world or you know, flooding of the world. Fire is used to represent desire and ice is used to represent hate. Fire. How did we compare the desire metaphorically? Compare kiya hai. Now, fire ko desire se represent kiya hai. Desire ke liye use kiya hai. Or desire matlab kisi ko chahana ya kisi cheez ki itni chahat hona ki uske liye aap kafi kuch kar jao. Or hate. Hate, uh, hatred. Kisi se nafrat karna ya kisi, kisi se nafrat karna. Jis nafrat ke liye, you know, badla lene ke liye ya kuch karne ke liye aap kuch kar jao. So, ye do bohut strong and powerful emotions hain. Jin ko humne fire or ice se represent kiya hai. Alright, now what are we saying? Some say the world 
अब जैसे हमने इन दोनों का मीनिंग समझ लिया ना अब हमारी पूरी पोम का जो मीनिंग है ना यू विल लुक एट इट विद अ डिफरेंट आई लेट्स सी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो डिजायर है ना ये जो फायर है ये दुनिया को खत्म करेगा ऑथर का ओपिनियन नहीं है ये माइंड यू ये किसी और की रेगुलर ओपिनियन बता रहे हैं लोगों का कुछ कह रहे हैं कि डिजायर से खत्म होगा डिजायर की वजह से डिजायर इतना पावरफुल है उसकी वजह से कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं हेट्रेड की वजह से नफरत की वजह से बट फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर अब ऑथर ये कह रहे हैं अब आया है उनका ओपिनियन कि जितना मैं जानता हूं ना डिजायर को जितना मैं चाहता हूं किसी को चाहने के लिए किसी चीज के लिए पैशन होने के लिए जितना मैं जानता हूं मेरे हिसाब से तो मैं उन लोगों की साइड हूं जो ये कह रहे हैं कि दुबई दुनिया फायर की वजह से डिजायर और पैशन की वजह से खत्म होगी ठीक है अब डिजायर और पैशन की वजह से दुनिया खत्म क्यों होगी ऑथर के हिसाब से लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल द ना दुनिया खत्म तो नहीं हुई है बट अबाउट थिंग्स दैट हैव सिचुएशन हैव कॉज्ड मास डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ डिजायर यू सी यू गेट द एग्जांपल ऑफ अ वेरी कॉमन मूवी व्हिच वाज पद्मावत नाउ वेयर इन खिलजी हैड द डिजायर फॉर हुम फॉर पद्मावती नाउ दैट डिजायर कॉज्ड हिम टू कॉज्ड हिम टू यू नो लीड टू सच मास डिस्ट्रक्शन इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ इतना इतने लोगों Uh, की लाइफ पर बाद हुई इतने यू नो दैट वॉज इट इन्वॉल्व सो मच ऑफ ट्रेजिडी सो दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ वन डिजायर टू गेट वन पर्सन दैट्स वन थिंग अनदर थिंग वी नो दैट वेन ब्रिटिश एंड वी हैड वी हैड सो मैनी इन्वेडर्स इन आर कंट्री हु केम एंड इन्वेडेड इंडिया नो दैट वॉज बिकॉज दे हैड दिस डिजायर फॉर आर रिसोर्स हमारे पास हमें सोने की चिड़िया यू नो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि वी हैड सच वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स गोल्ड एंड यू कॉन्ट इवन इमेजिन इफ यू रीड हिस्ट्री यू नो एंड उन चीज को एक्वायर करने के लिए टू टू बूस्ट अप देर ओन इकोनॉमी एंड टू बूस्ट अप देर ओन ट्रेड दैट वॉज दन ऑफ द मेन पर्पज के देर वो इन्वेडर्स हेयर एंड दे ट्राई टू यू नो टेक अप दीज रिसोर्स फ्रॉम आस so that is one thing desire for resources another very common example is of now hitler ki wajah se bhi itni destruction hui itni tragedy hui that was all because he desired power he wanted to be one of the most powerful men and uski wajah se all that uh, we did in history and all that we see all the revolutions everything was because of his desire for power because of that one man now uh, moving on it says but if it had to perish twice i think i know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice matlab ki agar par agar duniya ko chalo do bar khatam hona ho na matlab pehli bar to wo keh hi rahe hain ki pichle sanza mein kaha ki ha fire ki wajah se hogi matlab isi cheez ki desire ki wajah se par agar do bar khatam hona ho dusri bar bhi khatam hona ho तब हाँ मैं हेट्रेड और नफरत के बारे में भी इतना जानता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि बर्बाद करने के लिए ना आइस इज आल्सो ग्रेट नाउ हेट्रेड इज आल्सो वेरी गुड थिंग क्यों नॉट जनरली बट बिकॉज लाइक टू डिस्ट्रक्ट टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड सो आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस वुड सफाइस मतलब इट वुड बी सफिशेंट मतलब काफी रहेगी पेरिश uh, दो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं पेरिश इज डाई जिससे हमने यूज किया था कि बट इफ इट हैड टू पेरिश टू आइस मतलब अगर दुनिया को खत्म होना हो तो उससे हम कहेंगे डाय uh, होना के खत्म होना पेरिश इज यूज देर एंड सफाइस इज कि सफिशेंट रहेगी कि हेट्रेड भी काफी रहेगी दुनिया को खत्म करने के लिए अब इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि जैसे टू वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फायर एंड आइस जिनको कंपेयर किया है हमने फायर के लिए बोला है ऑथर ने कि हाँ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मतलब जिस चीज में पावर है फायर और आइस में कंपैरिजन में तो हाँ डिजायर की वजह से दुनिया खत्म होगी पर अगर दो बार खत्म होनी हो तो हाँ आइस इज आल्सो अ गुड थिंग एंड दैट कैन आल्सो कॉज मास डिस्ट्रक्शन एंड देन एंड ऑफ द वर्ल्ड अब हियर नाउ व्हाई आर दीज टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस कंपेयर वन ऑफ द रीडिंग बिटवीन द लाइन दैट वी कैन डू यू नो डिजायर एंड पैशन आर इज अ वेरी इट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग Now you see desire and hatred, दोनों ही बहुत powerful emotions हैं both uh, हमने जैसे पोम में पढ़ा they have the ability and the power to cause you know even the end of the world in the opinion of the author. 
तो हमें ये सीखने को मिलता है कि डिज़ायर और हेटर जो इतने एक्सेसिव इमोशंस होते हैं ना एक्सेस ऑफ एनी इज़ बैड कि वी शुड मतलब हाँ किस चीज़ के लिए इफ़ यू इफ़ इट इज़ फॉर अ गुड थिंग देन मे बी इट्स गुड बट हेटरेड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशन है जो यू नो दैट हैज़ दैट कैन कॉज ग्रेट एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड अनदर थिंग इज दैट दिस जैसे हमने बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजली यूज इज नेचर टू यू नो टू ब्रिंग अबाउट अ लर्निंग टू ब्रिंग अबाउट हिज टीचिंग तो यहीं यहाँ पर भी फायर एंड आइस का कंपेरिजन किया गया है एलिमेंट्स ऑफ नेचर को यूज करके टू शो यू के ये दोनों जो इतने पावरफुल इमोशंस हैं दे कैन कॉज दी एंड ऑफ द वर्ल्ड सो यू नो वी शुड बी केयरफुल ऑफ नॉट बींग यू नो कि हम जैसे होते हैं ना अंधे हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो नफरत अंधा नहीं कर देना चाहिए और किसी चीज़ की डिज़ायर और पैशन की वजह से भी अंधे नहीं हो जाने चाहिए शुड बी रैशनल पीपल वी शुड बी प्रैक्टिकल पीपल एंड वी शुड रैशनलाइज थिंग्स एंड Now we will come on to the literary devices for the rhyme scheme. For the rhyme scheme, now I have written the uh, last uh, last word of each sentence, and this is the first stanza. This is the second stanza. Now rhyme scheme, as I told you, कि जो line का जो last word है वो जिससे rhyme हो रहा होता है, that's how we figure out the rhyme scheme. Say fire है, that is uh, rhyming with desire. and again fire to a a a <coughs> then we have ice ice rhymes with twice and then it again rhymes with suffice another one hate and we also have ice here to and then hate it rhymes with great so this is a kind of a confusing rhyme scheme not regular a b a b but that's how you figure out फिगर इट आउट बट ए बी ए ए बी सी बी सी बी सो ये वाला स्टैंडा मिले या ये वाला स्टैंडा मिले यू कैन फिगर आउट द राइम स्कीम सेकेंड चीज जो थी हमने इंजैम्पमेंट सीखी थी इंजैम्पमेंट क्या होता है एज आई टोल्ड यू कि जब एक ही सेंटेंस पूरी दो या दो से ज्यादा लाइन्स में कंटिन्यू हो रहा होता है और खत्म नहीं हो रहा था फुल स्टॉप नहीं हो रहा होता है जैसे वी हैव इन द लास्ट पार्ट we have to say the to say that for destruction ice is also great and would suffice now that is in the second stanza all right wahan pe enjambment aa gayi then we have alteration alteration jab that jab do words hote hain they are beginning with the same sound now if we search for them shuru mein hi hai some say ye uh, first sentence mein bhi hai aur ye दूसरे सेंटेंस में भी है तो ये दो बार आ गया uh, और फर्स्ट ही लाइन में ही वी हैव वर्ल्ड विल एंड वी आल्सो हैव मोटेशन ऑफ डिजायर विद दो हु फेवर फायर फायर टू पेरिश टू आईस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डिस्ट्रक्शन राइट so these are the four examples of alteration another one we have anaphora now this is a new one anaphora kya hota hai ki jab sentence ki beginning mein sentence ki beginning mein koi repeated expression se first line bhi same sentence se shuru ho rahi hai second line bhi same sentence se shuru ho rahi hai that is same uh, phrase se shuru ho rahi hai same uh, use of words se jaise we know first line says some say the world will end in fire the second line says some say in ice so this is what this is an example of anaphora these kind of literary devices can be asked in your exam so i just told you in reference to context so i hope you got the overall picture you got the overall idea ab isme hum literal agar meaning bhi kare to hum literal meaning agar aapse pucha jaye to then you can talk about fire and the world burning up and ice and the world and the glaciers melting and the world ending aur jo philosophical meaning pucha jaye to fire ko desire se compare karke ice ko hate se compare karke and then you compare these two and how they are such powerful emotions that can cause the end of the world so that's all thank you